Asante kwa kuendelea kwa nasi. Karibu hii ni Shajara na kama ambavyo tulikujuza tunazungumza kuhusiana na ugonjwa wa Marburg ambao uh, juma hili uh, Wizara ya Afya kupitia Waziri wa Afya Umi Mwalimu alitoa fafanuzi kuhusiana na ugonjwa uh, uliolipuka kule Kagera na kuua watu watano uh, pamoja na wengine kuendelea uh, kupatiwa huduma mbalimbali mbali. na alieleza zaidi kuhusiana na kile ambacho kilijiri na tutapata pia fafanuzi zaidi kuhusiana na ugonjwa huo lakini tujikumbushe kile ambacho waziri umi mwalimu alikieleza dalili za ugonjwa huu ni homa kuumwa kichwa maumivu ya misuli kuishiwa nguvu kutapika na kuharisha kutoka damu sehemu za wazi za mwili na kadhalika ugonjwa huu hauna tiba mahususi isipokuwa kutibiwa kwa dalili anazokuwa nazo mgonjwa kama kuna mtu anaumwa kichwa kwa hiyo atatibiwa dalili za kuumwa kichwa kama ni kuharisha atatibiwa ugonjwa wa kuharisha kama ni maumivu ya misuli atatibiwa hadi kufikia siku ya leo tarehe 21 Machi 2023 ikiwa ni siku tano tangu kuripotiwa kwa watu wenye dalili nilizozitaja hapo juu jumla ya watu waliothibitika kuwa na ugonjwa huu hapa nchini ni nane na kati yao vifo ni vitano Wagonjwa watatu wanaendelea na matibabu katika vituo vya kutolea huduma za afya. Nitumie fursa hii kuwatoa hofu wananchi kuwa hadi sasa serikali yetu imefanikiwa kudhibiti kasi ya maambukizi mapya ya ugonjwa huu. Hadi sasa ugonjwa haujatoka nje ya eneo lililo ripotiwa. Tunafuatilia watu walio tangamana na wagonjwa au wahisiwa, tunawafuatilia kwa karibu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwashukuru uongozi na watumishi wa afya, hususa ni walio mstari wa mbele mkoa ni Kagera ambao wanaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kuwahudumia wagonjwa watatu ambao tunao lakini pia kuhakikisha kwamba ugonjwa huu unadhibitiwa na hausambai katika maeneo mengine ndani ya nchi yetu. Vile vile ninaishukuru timu ya wataalamu kutoka Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais Tamisemi na Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kuungana na timu ya mkoa wa Kagera kukabiliana na ugonjwa huu kwa wakati. Ni waziri umi mwalimu akitolea ufafanuzi kuhusiana na ugonjwa huo wa mabak na nimekujuza kuwa tutajadili hapa kwa kina kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na hilo na tuko na Dr. David Osima ambaye ni mtaalamu wa utafiti na ufuatiliaji wa magonjwa. Karibu sana daktari. Asante sana. Na pamoja naye tuko pia na Dr. Herman Nyigo ambaye ni mtafiti magonjwa wa wanyama na binadamu na akiwa kule katika studio zetu za Dodoma. Karibu sana Dr. Helman. Bene naye tuko naye pamoja. Naam, shukrani sana. <coughs> tuko pia na matutaungana na John uh, Jackson ambaye ni mwandishi kutoka Ujerumani na atatufahamisha zaidi pia mm. kwa sababu ugonjwa huu kwa kile ambacho kimeelezwa kwa historia ulianzia katika taifa hilo. Karibu sana Jackson. Asante sana. Naam, shukrani sana. Kini kabla ya kuendelea zaidi, tulizungumza pia na baadhi ya wananchi kutoka Kagera na kupata uh, kwa namna gani wamepokea taarifa hizo na wanaelewa kiasi gani kuhusiana na ugonjwa huu. Tahadhari tunazo, tunazichukua na uelewa upo kwa sababu wakishagusa tu, viongozi wakishagusa jinsi jinsi gani ugonjwa umejitokeza basi watu tunakuwa tunaelewa tahadhari kwa sababu mazingira yetu ni mazingira ambayo tayari tumesha wapokea wagonjwa wengi na kituo cha afya cha, cha, cha huduma hizo za magonjwa ya mlipuko kiko kwenye mazingira haya taratibu zilizopo ni kunawa mikono kufanya mambo ya afya nyumbani chimba mashimo kufukia matakataka alafu kila mtu ajitunza asigusanye na mtu mwingine na ku fanya mambo yasiyo usikana na kama ugonjwa ule ugonjwa unasema kwamba usimguse mtu wala usalimiane kupeana mikono ha. ndio tahadhari tulionayo sasa hivi viongozi wa serikali wa wenye viti 
matangazo ya kijiji na vitongoji wanahamasisha alafu vile vile kuna na mabango ambayo yamekuwa kitundikwa sehemu mbalimbali kuhakikisha tunazingatia zile kanuni na taratibu ambazo zinawekwa na watu wa afya ambao wanatuimiza sana tuzingatie ili ziweze kutusaidia kuweza kujikinga na ugonjwa huu hatari nilichotamani niweze kukishuhudia hata muda huu ni watu wakichukua tahadhari kwa hiyo kama wameshafahamu au kama tayari tumefahamu ugonjwa huu na sambaza zaidi kwa kugusana au kwa njia ya maji maji tunawezaje kuhakikisha kwamba watu kwenye vyombo vya usafiri pia wanaweza kukaa level seat tunaweza kuhakikisha vipi maeneo na shughuli zingine ambazo sio za lazima kufanyika uh, zinaweza zikasitishwa kwa muda tukichukua tahadhari au hata kama zikifanyika tunafanyaje ili kuweza kuchukua tahadhari za kimsingi za kiafya za kuweza kujikinga. Kwa hiyo hizi ni jitihada nzuri ambazo kama zikiweza kufanywa kwa muda huu na kingali mapema tunaweza kuwa tu katika sehemu salama ya kuendelea kujikinga lakini kuzuia usambazaji au ueneaji wa kasi wa maradhi haya. Ni maoni ya baadhi ya wakazi wa Kagera na huu ni mlipuko wa kwanza kwa hapa nchini lakini baadhi ya mataifa ya Afrika yamewahi kuripoti mlipuko wa ugonjwa huu ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Kenya, Uganda pamoja na Zimbabwe. Lakini sasa tuanze kwa kupata ufafanuzi wa kuelewa zaidi ugonjwa huu wa Mabag. Dr. David, karibu utupe uh, uelewa zaidi kuhusiana na ugonjwa huu. Ni ugonjwa wa namna gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapozungumza habari ya homa ya Mabak ni ugonjwa hatari wa mlipuko unaoambukizwa kwa haraka na ugonjwa huu unasababishwa na virusi ambapo kitaalamu tunasema ni Mabak virus na virusi hawa wanasababisha kutoka kwa damu katika mwili wa binadamu na kama ulivyosema kwenye swala la historia e, ugonjwa huu ulishawahi kutokea maeneo mbalimbali na nchi zetu za jirani kama Uganda, Kenya na virusi hao wanaishi kwenye wa, wanyama kama vile tumbili sokwe lakini pia popo swala ambao ndo wanaweza wakasababisha mwingiliano kati ya wanyama hawa na binadamu. Tunapozungumza ugonjwa huu wa Mabak tunasema ni miongoni mwa magonjwa ambayo ni hatari kwa maana kwamba unaambukiza kwa haraka lakini pia ni ugonjwa ambao unaweza pia we, ukajulikana kama homa ya Mabak. Mm -hmm. Ugonjwa huu unaweza ukaambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa haraka sana na unawezaje kuambukiza kwa sababu tunatamani sana wananchi waweze kuelewa ugonjwa huu unavyoambukiza ili pia waweze kujua namna ya kujikinga kwa urahisi ili tusiendelee kupata mlipuko wa ugonjwa huu Ugonjwa huu unaambukiza kwa kugusa maji maji yanayotoka kwa mtu ambaye tayari ameathirika na virusi hawa. Kwa hiyo unapogusa ile maji maji kama vile mate, damu, mkojo, kinyesi unaweza ukapata ugonjwa huu. Lakini pia ukagusana na mtu ambaye ana ugonjwa huu na kuna maji maji ambayo yametoka kwenye mwili wake basi unaweza ukapata maambukizi. Lakini si hivyo tu. Unaweza uka kwenye kusola la la, la la kutumia vitu vya nchakali. Ukashirikiana na ule mgonjwa ambaye tayari ana ana, ana maambukizi, basi mnapobadilishana vile vitu vya nchakali basi unaweza ukapata ugonjwa huu. Lakini ugonjwa huu pia unaweza ukaambukizwa kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Mtoto akiwa tumboni anaweza akapata maambukizi lakini wakati ambapo mtoto ananyonya anaweza kupata maambukizi kwa hiyo maambukizi yanaweza yakapita kwa namna hiyo mm -hmm. mm -hmm. tunapokuja sasa kwenye eneo la la tatu dalili za ugonjwa huu kama tulivyosikia taarifa kutoka kwa mheshimiwa waziri wetu wa afya kwamba ugonjwa huu una dalili zifuatazo Unaweza kupata homa lakini pia 
ukapata maumivu ya misuli kuchoka mwili e, mgonjwa pia anaweza akawa na hali ya kutapika na kutapika huku kunaweza kukaambatana na kutapika damu mgonjwa anaweza kaharisha anaweza kapata maumivu makali ya kichwa lakini kutoka na damu maeneo mbalimbali ya wazi ya mwili ukiangalia dalili hizi unaweza kuona ndugu mtangazaji kwamba hazitofautiani sana na dalili za magonjwa mengine na ndio maana tunatamani sana mtu anapopata dalili mapema aweze kufika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ili kuweza kupata uchunguzi wa haraka na kugundulika kwa sababu swala kama vile homa ni la kawaida swala la kuumwa na misuli ni la kawaida swala la kuumwa na, na kichwa ni la kawaida kwa hiyo tunapozungumza habari ya ugonjwa huu wa homa ya mabak basi tunasema kwamba ni vizuri wananchi wakaweza kulielewa vizuri na kusiwe na mchanganyiko wa elimu tofauti tofauti mhm ndio sawa 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 daktari unapokuja kwenye eneo la la asante sana ndio ndio kwenye eneo ulikuwa unataka kuzungumza eneo gani Nikona natamani uweze kuzungumza namna ya kujikinga sasa na ugonjwa. Tuta, tutakuja hapo, tutakuja hapo daktari namna ya kujikinga. Lakini hebu wacha tu e, tuangalie kwanza uh, tu, tupate kwanza msingi wa uelewa kuhusiana na ugonjwa huu. Tuangalie namna ya kujikinga. Lakini uh, tuzungumze pia na Dr. Helen Nyigo kama yuko tayari kwa sababu yeye ni, ni mtaalamu, ni mtafiti wa magonjwa ya wanyama na, na mara kadhaa tumesikia Uh, ugonjwa huu kihusishwa na, na wanyama ni, ni kwa namna gani e, wanyama gani ambao wana, wanaweza kusababisha wanaweza kueneza na, na ambao wanapatikana maeneo gani mtufanulie vizuri hapo kam na mnaona bado hajawataya lakini e, wakati tunasubiri kuhusiana na hilo ya mtumsikilize pia uh, John Jackson kwa sababu ugonjwa huu kama ulivyotuambia Helda ulianzia Ujerumani. Hebu tupitishe katika historia hiyo kidogo John. Um, namna ambavyo uliibuka Ujerumani na na jinsi ambavyo ulidhibitiwa. Karibu sana. Asante sana. Um, ugonjwa wa mabu ni ugonjwa ambao uh, mara ya kwanza ulijulikana katika mji mmoja unaoitwa Mabu hapa uh, hapa uh, Ujerumani. Na sio tu katika mji wa Mabu lakini pia kulikuwa na mji mwingine wa karibu unaoitwa Frankfurt. Frankfurt pia kuna cases kadhaa ambazo zili uh, zilijulikana lakini Mabu ilikuwa ni uh, kwa ukubwa zaidi. Ugonjwa huu bana uli kama ambavyo uh, taarifa za awali ambazo watu wengi wamezipata ni kwamba ugonjwa huu ulitambulika ulijulikana uli, uli, ulikuwa detected mara kwanza mwaka 1967 na saba ambapo wagonjwa kadhaa wa ugonjwa huu wali waligundulika na wengi wao walikuwa wanadili na wanyama kama ambavyo uh, umesikia ume, walikuwa wanadili na popo lakini pia zaidi sana walikuwa wanadili na na Uh, wanyama aina ya uh, si tunawaita gedere walikuwa na dina wanyama hao monkeys sasa uh, walipopata hizo dalili za kwanza kwa sababu walikuwa wajulikani ugonjwa ni aina gani baadaye wakagundua kwamba ni virus uh, uh, na wakagundua namna ambavyo unakuwa uh, unakuwa unaambukizwa basi maabara za na maabara na madaktari wa maeneo ya Marburg na hapo Ujerumani wakaona kwamba ni vizuri zaidi kuwatenga wagonjwa ambao tayari wameshapata huo ugonjwa uh, lakini pia uh, ni vizuri zaidi kufuatilia watu ambao walikuwa wako karibu na wagonjwa ugonjwa huu kwa Ujerumani kipindi ambapo na uh, umejulikana ulisababisha vifo vya watu saba ambao walifariki kutokana na huo ugonjwa lakini uh, ulisababisha watu wengine ambao walikuwa wako tayari wameambukizwa uh, walikuwa ni idadi ya namba kuanzia 46 paka 54 hivi watu ambao walikuwa tayari wameambukizwa lakini bahati nzuri ni kwamba iliwezekana kwamba wakaweza kupona au wengine lakini vifo vilikuwa ni hivyo uh, vifo vya watu saba namna ambavyo Ujerumani iliweza kushinda ugonjwa ni kwanza kuzuia mm. uh, kuzuia wanyama ambao walikuwa wanaletwa huku au kuzuia wale watafiti wa wanyama ambao uh, walikuwa wanaenda kutafiti kutokuwa na 
contact ya moja kwa moja na wale wanyama ikiwa anamaanisha kwamba kabla ku Ten, ka, kabla kuwa karibu na wanyama basi wanavaa vifaa ambavyo ni vinazuia kwa sababu wengi walikuwa wanakuja Afrika kwa ajili ya kufanya utafiti na zaidi sana ugonjwa ulipoamia Ujerumani Ujerumani ilifanya iliwatenga watu wote ambao walikuwa na ukaribu na wale uh, wagonjwa ambao walikuwa wameambukizwa ugonjwa tayari mm -hmm. kwa iliwatenga sehemu so. na ikawa atiria kwa makini. Mhm. Mm mm -hmm. Sawa sawa. tarajia kuendelea kwako kwa, kama nilivyokuambia tunao wataalamu hapa kuweza kufahamu historia uh, ugonjwa huu unahusu nini namna gani pia dalili zipi ambazo utaziona kama utapata ugonjwa huu lakini pia jitihada ambazo zimekuwa zikifanyika kudhibiti. Hebu kabla hatujaendelea mbele zaidi tumsikilize mganga mkuu wa mkoa wa Kagera ambako ndiko ugonjwa huu uliko ibuka e, anazungumza nini hasa kabla tujaendelea zaidi baada wa waziri wa afya kutangaza ugonjwa wa mabaki kwa kweli pamoja na kwamba tulikuwa tulishaanza kuchukua hatua ambazo of course tulikuwa tuna tunafuatilia ugonjwa usiojulikana lakini baada ya mheshimiwa wa waziri wa afya kutangaza ugonjwa hasa ambao umezuka kwenye mkoa wetu lakini hasa kwenye halmashauri yetu ya Bukoba DC ni kwamba hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa moja ambayo ni hatua kubwa kabisa ni timu za ufuatiliaji ziko sehemu zote husika kwenye miao vijijini sehemu za kutolea huduma na sehemu zingine zote zinaendelea kufuatilia lakini nyingine ni timu ya utoaji elimu kuelimisha umma kuhusiana na ugonjwa lakini pia kutengeneza mazingira kiasi kwamba jamii yote iweze kuelewa lakini pia kuwasiliana kwa usahihi zaidi kufatana na ugonjwa mwingine lakini kitu kingine ni ufuatiliaji ambao unashabihiana kabisa na uchukwaji wa hatua endapo amepatikana mtu yoyote mwenye dalili za ugonjwa kwa hiyo ipo timu ambayo ni ya case management inapewa taarifa haraka sana ina usafiri ina vyombo vyote na ina vitu vya kujikinga inaenda sehemu yoyote ambao amepatikana mtu yote mwenye dalili Rai yangu kwa wananchi ni kwamba ugonjwa umeshatangazwa na dalili zake zinajulikana endapo mtu yote mwenye dalili au aiza umesikia au umemwona au yeye mwenyewe amekwambia au yeye mwenyewe ni muhusika basi toa taarifa mapema na ikiwezekana ukijisikia dalili basi fika kwenye kituo chochote cha kutolea huduma za afya chochote kilicho karibu au toa taarifa kwa kupitia vyombo vyetu vyote tunawatoa huduma ngazi ya jamii tuna viongozi mbalimbali kwenye vijiji kwenye vitongoji kwenye mitaa kwenye kata lakini tuna viongozi mbalimbali lakini pia tuna viongozi wa vituo vya kutolea huduma za afya wote watakusaidia na taarifa zitafika rasmi Ki ingine ni kwamba rai yangu wananchi tuzingatie maelekezo ya afya kuna kunawa mikono kuna kutumia sanitizer lakini mazingira haswa usafi wa mazingira lakini pia ni elimu ya kila mmoja kila mwananchi alipo aweze kutoa elimu hii ambayo ameshaipata ili tuweze kuokoa wananchi wetu lakini kuokoa taifa kwa ujumla ni Dr. Issa Sanda Kaniki ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Kagera. Uh, Naambiwa sasa uh, Dr. Helen ambaye ni mtafiti, uh, Dr. He He Helman, Dr. Helman Kumradhi, Dr. Helman Nyigo ambaye ni mtafiti uh, wa, wa magonjwa ya wanyama. Uh, Dr. Helman awali niliuliza kuhusu uhusiano uliopo kati ya uh, wanyama na na namna ambavyo ugonjwa huu unaenea eh alijibu kwa kiasi e, John ambaye yuko Ujerumani lakini hebu tuambie kitaalamu hii imekaje Asante sana ndugu mtangazaji basi awali yote nijitambulisha naitwa Dr. Helman Verejilio Nyigo kwa sasa niko wizara ya afya na naomba sasa niende moja kwa moja nizungumzie uhusiano uliopo kati ya ugonjwa wa mabug virus na wanyama 
e, Daktari David alizungumza kwenye namna ambavyo ugonjwa unaenea kataja wanyama ambao wanahusika kwamba virusi vya mabagi wanaishi kutoka kwa wanyama kama popo kataja tumbili sokwe <coughs> na swala wa mstuni lakini sana sana popo ndo wana, wana, wanaweza kukaa na hawa virusi kwa muda mrefu na popo ambao wanaishi na hawa virusi wanaitwa e, ni, ni fruit bed yani popo ambao wapo kwenye matunda lakini wana jina lao la kitaalamu wanaita Egyptian roset hawa popo wameenea sehemu nyingi ndani ya bara letu la Afrika na wanaishi kwenye mapango na kwa sababu wameenea sehemu nyingi kwenye bara letu la Afrika hivyo wanafanya maeneo mengi hairi bara la Afrika kuwa kwenye e, hatari za kuweza kupata huu ugonjwa wa mabag virus na kama ambavyo alizungumza mwanzo kwenye historia hawa wanyama e, inasadikika kwamba hawa virusi kutoka kwa wanyama kama popo kwenda kwa binadamu ni kupitia kwenye vinyesi na wote tunajua kwamba popo mahala wanapokaa wanatoa vinyesi na kuna muingiliano sasa kwenye makazi ya watu au kwenye mapango ambapo watu wanaweza kugusa vile vinyesi na mwisho wa siku wakaathirika na virusi hawa wa mabaki. Na kama ambavyo tumesema popo hawa wameenea maeneo mbalimbali Afrika na ndio maana katika historia ya huu ugonjwa e, Tanzania sio nchi ya kwanza kupata mlipuko wa ugonjwa wa mabag kwa bara la Afrika. Ishatokea nchi za Uganda, katokea nchi ya Angola, South Africa na kwa sababu tu tunao hawa wanyama aina ya popo na hao wanyama wengine kama tumbili, sokwe na hao swala ambao wao wanaishi na kimsingi wao hawaonyeshi dalili za kuumwa. Kwa mfano popo anayekaa na hawa virusi yeye haonyeshi dalili yote ya kuumwa isipokuwa kutoka kwake sasa atawatoa hao vimelea wa ugonjwa huu ambao ni virusi wa mabag kwenda kwa binadamu. Uh, kwa hivyo ni kifupi muingiliano kati ya wanyama na binadamu. Kwa mm. kwa kwa ndo kusema kwamba sasa katika kipindi hiki uh, kwa namna yoyote au popote utakapokutana na wanyama hao si, si busara kukaribiana nao sio Ya ni dhahili kwamba kama nilivyokuja kuisha kusema kwamba wa, wanyama kama popo wapo kwenye mapango mm. popo wanaishi kwenye baadhi ya nyumba hasa kwa mazingira yetu ya vijijini muingiliano unakuwa mkubwa mm. lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wanatumia baadhi ya wanyama kama sokwe, mm. nyani au tumbiri kama nyama. Sasa mm. hai, si busara na haifai kutumia wanyama hao kama kitoweo kwa sababu unakuwa upo kwenye riski ya kupata maambukizi ya e, vimelea mbalimbali vya magonjwa. Nasemekana tano ya magonjwa inatoka kwa wanyama, magonjwa ya binadamu inatoka kwa wanyama. Sawa sawa. Kwa hivyo hata mizoga ambayo inapatikana aidha mapolini ya nyam, ya nyani tumbili swala e, tunashauri pia binadamu waepuke kuigusa hiyo mizoga hasa kwa wale ambao wanakuta wana labda vidonda mi, kwenye mikono au sehemu mbalimbali au wana michubuko e, ukigusa hii mizoga upo kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa mbalimbali ambayo yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu ikiwepo mabag virus. Sawa sawa, nakushukuru sana daktari. Asante sana. Uh, turejee kwa, kwa ufupi tu turejee kwa John. John uh, kabla ya kuja kuacha endelea majukumu mengine. Uh, ili, ilichukua muda gani kwa Ujerumani kuweza kudhibiti uh, ugonjwa huu na, na changamoto ilikuwa ni nini hasa katika harakati za kuhakikisha kwamba ugonjwa huo unakuisha una, una nchini humo? Um, changamoto kubwa ni kwamba ugonjwa huu mpaka sasa una una vaccine wanaita una chanjo walipata chanjo e, ilikuwa ni changamoto kuhakikisha kwamba wanazuia maambukizi kuendelea zaidi lakini uh, namna ambavyo wao walidhibiti kama ambavyo niisema awali ni kwamba walihakikisha kwamba watu wote ambao walikuwa na uingiliano wana mmoja au nyingine na watu ambao tayari wana maambukizi Uh, walitengwa waliweka katika maeneo bina, uh, maeneo 
ambayo ni ya kutengwa ili waweze kuangalia kama wataweza ku develop zile uh, wanaita dalili lakini uh, waliweza kwa, kwa, kwa design hiyo waliweza kuwatenga wale watu wote ambao walijihusisha na watu ambao ni wagonjwa lakini baada ya hapo ugonjwa wale wagonjwa wengine ambao walipopona basi wakaanza kuwafuatilia na ku, baadaye kuanza kuwaruhusu mmoja baada ya mwingine kujiingiza kwenye maisha ya kawaida na watu wengine baada ya kugundua kwamba uh, tayari wale wagonjwa wamepona na wale ambao walikuwa na uwezekano kwamba wanaweza wana kuwa wameambukizwa kwamba wana hawana hawako katika hatari hiyo kwa hiyo iliwachukua muda kidogo iliwachukua muda kidogo ambao siwezi kusema kwa ufasani muda kiasi gani lakini iliwachukua muda kidogo kuhakikisha mm. kwamba kuweza kutokomeza ugonjwa na kama ambavyo amesema daktari ni kwamba maeneo mengi ya Afrika ndo kuna hawa wanyama kwa hiyo maeneo ya Ulaya ni vigumu sana kukutana na popo ni vigumu sana kukutana na tumbili na vitu kama hivyo kwa hiyo ikawa rahisi zaidi kwamba haikuwa uh, haikuwa ngumu kutokomeza kwa sababu hawana hawana wale viumbe ambao wanazalisha wanaambukiza kwa haraka huo ugonjwa kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwa kwa design hiyo mm-hmm. tunakutakia Asante. majukumu mema. Asante sana. Asante sana. Tumalizie kule Dodoma kwako Dr. Osima. Awali ulitueleza kwamba uh, dalili ndio ambazo zinatibiwa na ndicho ambacho pia uh, uh, waziri wa afya amekieleza. Na kuna taarifa ambazo zinaeleza hata baada ya mtu kupona hizo dalili ana uwezekano pia wa kuambukiza. Sasa nini ambacho tunapaswa kufanya pamoja na kuchukua tahadhari ikiwemo katika masuala ya kinga? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ulivyozungumza kwamba hata baada ya mtu kupona anaweza kuambukiza ni mtu anapoweza kupata virusi hao ndani ya mwili wake na kuonyesha dalili zile akapata zile huduma ambazo zitamsaidia angalau sasa aweze kukaa sawa sawa. Hawa virusi wanaweza wakaendelea kubaki ndani ya mwili wake hasa kwenye maeneo kama kwa wanaume hasa hasa inakaa kwenye maeneo ya, ya mbegu za kiume lakini kwa upande wa kina mama kwa wale watoto ambao unakuta bado wakutumbua inakaa kwenye ile kondo la nyuma lakini pia kwenye maeneo ya maziwa na ndio maana unaweza kuambia kwamba mtu amesha pita kile kipindi cha kuugua kile kipindi kikali lakini baadaye akaendelea kuambukiza na ndio maana tunasema kwamba baada ya mtu kupona anahitaji pia kuendelea kufuatia ufuatiliaji kwa upande wa wanaume aendelee kufanywa vipimo mpaka pale ambapo itathibitika kwamba hana tena hawa virusi ndani ya mwili wake hali kadhalika kwa upande wa wanawake pia na hili lina, linaweza likawa pia ni ni, ni, ni jipya kwa jamii kwa ujumla kwamba baada ya kupona baada ya kutokuonyesha tena dalili za kuwa na hawa virusi basi si kwamba moja kwa moja ndani ya mwili wako hakuna tena virusi hao unahitaji kuendelea kufuatiliwa ili usiendelee kuambukiza kwa njia ambazo tumezizungumza asante sana Asante sana Dr. David Osima tunashukuru sana kwa hayo na tunakushukuru pia Dr. Helman Nyigo na tunawatakia majukumu mema Asante sana Shukran sana. Awali tulizungumza na John Jackson, mwandishi wa kimataifa akiwa kule Ujerumani na uh, hasa uh, kile ambacho kinaelezwa ni kuendelea kuchukua tahadhari kwa wananchi mbalimbali uh, Kagera na katika maeneo mengine licha ya kuwa uh, taarifa zinaeleza kuwa umedhibitiwa katika eneo hilo. Tunahitimisha hivi kwa sasa bado tuko nawe.